chick, chick. Jab a chick, zap, 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 zap. Паш, я понимаю, что реклама это двигатель прогресса, но, как показала практика, реклама в женских глянцевых журналах это не то, что нам надо. Если смотреть на цифры в квартальных... Это что, стритрейсер по углу собирает друзей? Нет. Ты играешь в автомобильную пробку. Тупик, Вадик. Даже не знаю, что делать. Куда бежать? Неужели даже самая классная тачка в мире не может прорваться? Нет, тупик. Стесняюсь спросить, кто этот суперзлодей? Мама! Со своей супер идеей меня женить. Сегодня вечером очередную невесту привезет. А что, уже приводила? Да, вчера собачницу. Между прочим, ее шавка мои штаны порвала, любимые. Ну, я не знаю, скажи, что у тебя уже есть невеста, она успокоится. Конечно. И сразу захочет познакомиться. Ну. Так познакомь ее с кем-то. Господи, Паш, ты что, первый год в бизнесе? Попроси кого-нибудь сыграть твою невесту. Кого, Вадик, кого? Возьми Валю из кредитного отдела, она та еще артистка. Артистка. Язык, как помило, завтра полгорода знать будет. Действительно придется жениться. Да, это проблема. Тебе бы найти такую, как Маира. Она моей маме сразу понравилась. Да и моей маме тоже бы понравилась. Скромная, умная, губы не красит. Врач. Может, ты да. Паш, а что Ирка? Ну, невесту изобразил. Ты что, она не согласится? Ну, нафига я это ей? Слушай, Вадик, да я тебе в этом месяце премию годовую выплачу, обещаю. Ну, в принципе, шуба новая нужна, а мне лоб резиновый. Замерзла. Я понимаю, где он делся. Никогда ничего не теряю. Да, ну ты не теряешь. Ты просто забываешь, Габи. Mm, да, да. На, мои имя откроешь, а потом сделаем дубликат. И главное, через месяц найду в этой же самой сумочке эти самые ключи. Замки все равно с меня не поняла. Да, да не, вот. не переживай, ты найдется все. Uh -huh. Найдется. Ладненько, давай На. ключи. Все, Петька, пошли. О, боже, Петя потеряла. Петя! Лена, Петя! Да успокойся ты, Галя, вот он. С ума сходит по машинам. Ой, Петя, мой инсульт. Это я готовлю. Бип-бип! Обгоняю! А сколько тебе лет? Пять. В том году было четыре. А будет шесть. Ух ты, молодец какой. Уже считать умеешь. А кем папка твоя работает, а, Петь? Не знаю. Ни разу его не видел. Понятно. Хочешь водить на учу, а? А можно? Конечно, по-настоящему. Давай-ка двигайся, я тебе помогу. Опа. Давай сам, сам. Держи, поворачиваем. Раз. Заводим. Вау. Класс. Петька, пойдем, нам домой пора. Мам, меня тут дядя Паша водить учит. Да, вообще. -то. Петенька, мама надо слушаться. Я тебя в следующий раз покатаю обязательно. Обещаю. Обещаю. Ну зачем ты ему обещаешь увидеться? Мы же договорились, общаемся только по работе. Ничего не знаю. С твоим сыном у меня такого договора не было. А когда я с дядей Пашей покатаюсь? Ну надо подумать. У тебя же столько дел. Английский, бассейн. А с друзьями когда погулять? Я хочу, чтобы дядя Паша был моим другом. Этого еще не хватало. Он мне нравится. Он что, тебе не нравится? Так, время. Мороженое хочешь? Хочу шоколадное. Вот. Давай, по три порции в день. Куда годится? У нас английский. Гай, мороженое на английский. Дома. Сынок. На работе не задерживайся. Сегодня на ужин утка по-пекински я пригласила Оксану. Какую еще Оксану? У которой такса. У нее еще 
Ну, на голову и чистая ладонь. Мама, а у меня уже есть невеста. Какая невеста? Мам, я не понимаю, ты чего, не рада? Конечно, я рада. Просто как-то неожиданно. Подожди. Паша, Мама, а откуда она? Я откуда, откуда? Я только с ней познакомился. Ну, правда, он сегодня определился. Но... Паша, ты просто какой-то серьезный человек. Ты что, что сразу не сказал? Мама, хочешь, я тебя с ней познакомлю? Ну, Все. Конечно, хочу. Наверное, надо да. меню менять. Пока. Павел Петрович, что ж ты сказал? Потом, где Вадь, где он ходит? Да вон он. А. Павел Петрович. Ну как, поговорил с Ирышкой? А, а, да, поговорил. Да? Она согласна? Согласна. Но только благодарим таланту менеджера по продаже. Боже мой, что ты глоточек. Так что с тебя дополнительный бонус. Это оказывается очень торжест. Ну, как есть, учу. Ладно, только встречаемся сегодня. Подожди, подожди, что значит сегодня? Я сегодня не могу. У детей может быть тренировка. Никто не собирает. Кстати, насчет детей. Ты в курсе, что у Лены ребенок? Ну, да, в курсе. Да, в курсе. Рызик, он гешки вот такой вот. А что ж молчал ты партизан, а? Я хотел посмотреть твою физиономию, когда ты об этом узнаешь. Ну, приза не получилось. Интригант. Стой, подожди, а что ты с Леной теперь передумал, Лену соблазнить? Что это передумал? Вот только ключик подберу, и крепость пойдет на милость победителя. Ну, это тоже мне, Чингисхан. И ты под моим иго. Как? Вкусно? Очень вкусно. Зура, ну что ты смотришь на меня? Как будто сто лет. На горящий огонь, бегущую горную речку и красивую женщину можно смотреть вечно. Ты меня смущаешь. А вот два килограмма нежнейшего ягненка, свежейшего. И Ой. хотя бы летущий палаш. Спасибо тебе огромное. Не придется идти... На базар и покупать Лидочка, Лидочка, что? что ты? Это мой подарок тебе и твоему уважаемому сыну. Спасибо, но... Опять ну, обижаешь, Лидочка. Ну, хорошо. Тогда... Это подарок в честь моего знакомства с будущей невесткой. И ты приглашен на торжество. О, спасибо, дорогая. Специально для тебя я приготовлю хинкали под кедровым соусом. О. По моему личному рецепту. И никаких но. Эх, какая женщина. Павел Петрович, подпишите, пожалуйста. Юля, ты это же не к спеху, ну что? Павел. Значит, тут Петеньку в машине забыл. Расстроится, наверное. Это его любимая машинка. Спасибо. Поговорить надо по работе. Mm -hmm. Очень мило, что ты уточнил. Слушай, я тут корейцев впечатлить задумал. Поможешь? Пожалуйста. Научи мне корейскому. Ты хочешь научиться корейскому за ту неделю, пока они будут в городе? Да, хотя бы несколько фраз. Ой, хорошо. Как будут проходить наши уроки? А, лучше в режиме нон стоп. А, новая методика. Да, да, предлагаю быть постоянно на связи. Подпиши. Mm -hmm. И как тебе это поможет? Будем переписываться. СМС с обучением. Ты серьезно? Да, вполне. Я пишу тебе слово, которое меня интересует, а ты транскрипцию. Что-то я очень сомневаюсь, что тебя интересует корейский. Лен, слушай, нет, меня интересует, меня знаешь, как интересует? Очень-очень. Леночка, ты знаешь, и как раз таки вот СМС обучение, оно мне очень подходит. Я схватываю на лету. А, на лету? Mm -hmm. Ну хорошо, тогда повторяй. Давай. Уринейн. Югесольтуман Мумуримник. Сейчас отвлекся. А, сейчас. Лен, мне визуально надо. Я повторю обязательно, как только прочитаю. Да ты мне напиши. Да. Сейчас. Юль, ну, ну сколько ждать-то? Ну где документы на подпись? Ну, в самом-то деле. Всех премий лишу, честное слово. Да, я не лучше. Паш, Паш, Паш. Она согласилась. Еле уломал ее. Оказывается, у нее сегодня массаж был назначен, а? На. От него не хотел отказываться даже за шубу. Что ж ты пообещал? Кольцо с бриллиантом, Мальдивы? Нет. Я теперь целый месяц буду мыть посуду, выносить мусор и самостоятельно ходить по магазину. Вадик, ты настоящий друг. А, только у нее есть условие. Какое? Вместе с ней должен пойти я. Эх, Вадик, Вадик. Паш, пожалуйста. Да мне вообще по барабан. Приходи, конечно. Давай, до вечера. Давай, пока. А вот и мои пресловутые хинкали. 
А, давайте я вам помогу. Ирочка, ну куда ж ты со своим маникюром? -то? Да, благодарю. Ну, если маникюр, тогда я сама. Кольцо сними. Обыскаться. Так и говорю. Да, конечно. Вот. Ну что же вы, присаживайтесь, присаживайтесь. Хорошо. Вот здесь, рядом. Здорово, Георгиевич. Я сам. Как скажешь, дорогой? Да, Паша. Ухаживая за своей дамой, а то того и гляди уведут. Вдруг-то у тебя такой шустрый. Здорово, Георгиевич. Ну, пожалуйста. Спасибо. Я на минутку, вы извините. Ирочка, я сейчас. Хорошо. Пашенька. А пока он отучился, давай мы с тобой пошушукаемся. По-женски. Ирочка, а как вы с Пашей познакомились и, и где? А то я у него ну никак допытаться не могу. А где мы познакомились? Вот так. В хирургии. Ой, боже мой. Паша что, болел? Шутка. Это шутка. Мы познакомились в ресторане. А, в ресторане. И что, Паша вот так подсел к тебе? Он вообще такой скромный. Паша... Паша мне заплатил. А, ты хотела сказать, за тебя заплатил? Точно, да, да, за меня заплатил. Как это на него похоже? Я просто после работы такая голодная, ну, а -а -а. заказывала и не рассчитала. Тогда угощайся, смотри, вот пирог очень вкусный, а -а -а. да, вот овощи. Спасибо. Бери. Угощайся. Креветочку. Креветочка. Ну, а когда же свадьба? Свадьба? Э, так Паша мне еще предложение не сделал. Ну. А, молодежь. Ну, молодежь, а? Это предложение еще не сделал. Надо же ух. Ну, я тоже. На минутку. Чего здесь здесь? А? Ну, ты знаешь, мам, что-то съел, кажется, что-то. Как-то живот крутит. А? Так, ну, во-первых, когда крутит живот, а? сидят не на ванне. Во-вторых, у Зураба все продукты свежие. Да? Я знаю, что с тобой. Что? Это мандраж. Да, мам, мандраж. Ой. Паш, ну ты не переживай. Этого все боятся. М -м, чего боятся? Ну, девушку замуж звать. Ну, это же на всю жизнь. Это да, мам, это правда. Ты не бойся, я буду рядом. Если что, я подскажу. Давай, Паша, давай, иди, иди, иди. Куда, мам? Ну, куда предложение или делать? И прямо сейчас, потому что уведут такую красавицу. Под, 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 подожди, под, подожди, мам, я не могу еще. Я, я не готов совершенно. И потом у меня же нет кольца. Как, мам? Мне... Ну, как знала. Фамильная. Мне от пробавки досталось. Мам, я не буду делать никакое предложение. Все. Вопрос закрыл. Ну, ничего. Не волнуйся. Пока ты, Юрий, предложение не сделаешь, я никуда отсюда не уеду. Ладно, давай. Колечко. И улыбайся. Ты еще умеешь предложение делать? Мам, что-то типа выходи за меня. Так, понятно. Это ты мне все дело запоришь. Сначала нужно стать на колено. Угу. Так. Пойду салфетки возьму. Не хочешь мне помочь? Ну, конечно, не тяжелая. 
Я не знаю, где они лежат. А, да, я покажу. Я так больше не могу. Кирочка, вот пожалуйста, просто думай. Шуба, шуба. Да мне эта шуба даром не сдалась. Дурим такую симпатичную женщину. Я уйти хочу. Пожалуйста, потерпи еще немножко. Мы же Пашу подставим. Он мне этого не простит. Как отправить командировку на полгода? А что ты тогда делать будешь? Ну ладно. Только ради тебя. О. Потому что люблю. А вот и салфетки. Ага. Ирочка, подождите. Давай. Да. А, Ира, Ирочка, а... Ирочка, я люблю тебя и буду любить всю жизнь. Выходи за меня, и мы вместе разделим все беды, все горести и все радости этой жизни. Ну что же ты на меня смотришь? Ты на невесту смотри. <смех> Пашенька, я тебя тоже очень люблю, но мне надо немножко подумать. Я подумала уже. Я согласна. Я на тебе идет. Браво, браво, браво. Горько. А? Горько. Ну, Вадик, Зураб, а? помогите же мне. Горько, 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 горько. Только горько, попробую. Горько. дизайнерская, специи эксклюзивные, специи. А вот это система хитрый дома. Я же тебя просил, мама. Да, ребята, снова я. Да, ложный ты улыб. Ко-6311, извините. Ну что, посмотрели? Ну, может, по домам уже, да? Да. Ну. А куда спешить? Мы и не наговорились еще. Мам, наговоритесь, будет время, я обещаю. Все. Ночевать будем у нас. Квартира Мам. большая, места хватит всем. Так, вы с Вадиком будете спать на диване. Зураб в кабинете, а мы с Ирочкой в спальне. Нам пошушукаться нужно, по девичьи. Я-то в городе всего на два дня. Жофрей, ты сегодня спишь в корзине. Лидочка, спасибо за приглашение, но через два часа мне товар принимать. Если ты не против, завтра я зайду и принесу свежих фруктов. Витамины молодым понадобятся. Удобно, правда? Просыпаешься, я сразу себя видишь. Можно гимнастику для лица делать, не поднимаясь. Ты делаешь такую? Я не умею. Я научила. Вот завтра утром проснемся и вместе сделаем. Хорошо. Я тебе и кашу резвую варить научу. И огурцы солить. И барсучий жир выбирать. Угу. Через месяц свадьбу сыграем. А до этого ты у меня пройдешь курс молодого бойца. 
Какого бойца? Я тебя всему научу. И покатится ваша жизнь с Пашей как по маслу. А в чертеле надо класть лыжная смазка вязальным крючком. Изобразите, у меня уже свадьба на носу. Так до свадьбы не дойдет. Вы как рассосется оно как-нибудь. До свадьбы, может быть, и не дойдет. А вот в школу молодого бойца семейного фронта мне целый месяц придется ходить. Так, может быть, вы обыграете. Например, вы поссоритесь или заболеете. Послушай, я. Я домой хочу. К детям. У меня сердце не на месте. Ну, малышка, я... Из-за Пашиной мамы я детей оставила чужой няне. Ну... ну, как они там, что? Накормлены, спать уложены. Да я позвоню. А, да, я... А у меня телефон там остался. А? Стой, я просто когда сегодня Пашке в любви признавалась, я тебя так ревновал. Правда? Да. Думал, я вообще не держусь. Ну, сейчас ты можешь себя не сдерживать. Да? Пятно полотенцем должно оттереться. А, это родимая. Шифрей, не смотри. Юля, ты меня не за все так отплатили. Извините. Вон отсюда! Простите, ради бога, вон! Подожди, не надо. Не леви, Паша! Кольцо! Мы, Мы не задерживаем. Спасибо. Да. До свидания. Ну, Паша, ты лопух. Да с такими друзьями врагов не надо. Папа, а невеста, невеста, то чтобы ей пусто было. Ничего. Я теперь тебе настоящую невесту найду. Вот увидишь. Все, все, все. все. Подожди. Ты что, не плачешь? Мам, подожди. Я не могу. Я тебе сейчас все расскажу, мам. Ты, конечно, муж и жена. Да, мам. Просто попросил их оказать мне услугу. Услугу. Маш, ты родную мать обманул. Мам, ну прости, я просто уже правда, я не знал, что мне делать. Знаешь, тебя попросил, ну не надо мне ни с кем знакомиться. Сам познакомлюсь, когда время придет. Да когда это время придет, Паш? У тебя, может быть, этого времени много, а у меня-то его совсем нет. Я внуков хочу. У меня у каждой подруги уже по два внука. Третий на подход. А я одна, одна. У меня, между прочим, эта форма любви не растрачена. Да? Да. А знаешь, что бывает, когда вы не растраченная любовь? Паша, Паша. Yeah. 
Место под стомой оказалось. Жена Вадика. Ну, ты представляешь? Тут-то я смотрю, они весь вечер в гляделки играют. Как нехорошо, а? Как так не уважать человека? И сын вместе с ними. Ну, ты представляешь? А додумался до этого не он. Конечно. Сын тебя, Лида, очень уважает. Но ведь пошел у них на поводу. Ну, что, на меня где сядешь, там и встретишь. Лида, ты как Гюрза. Что? Такая же мудрая, красивая и опасная. Знаешь, трудно одной. Я вот все хлопочу, стараюсь. Все сама, да сама. Почему сама? Я тебе помогу, Лидочка. Как? Жену выбирать надо обстоятельно, так ведь? Да. О. Вот. Ми устроим. Кастинг. Кастинг? Да. Это когда к тебе все приходят, ты сидишь и выбираешь. Не, ну я знаю, что такое кастинг. А как? Предложим самым красивым девушкам высокооплачиваемую работу в престижном автосалоне. Сура, ты гений. Зато какой улов у нас сегодня. 22 девушки к нам придут. Секундочку. Здравствуйте. Приходите к нам на кассинг. Высокооплачиваемая работа. Спасибо. Лидочка, 23. А это для тебя. Это все мне? Да, да, я не знаю, какой ты любишь. А сейчас Викторов познакомит вас с этой восьмицилиндровой красавицей. И поверьте мне, это свидание будет незабываемым. Привет, Лен. Здравствуй. Спасибо за учителя корейского. Оценил твой юмор. Значит, все-таки корейский не интересует. Настолько серьезно нет. Ваше мнение придется отвечать на твои сообщения, да? Лен, ну как сказать? Ну что тебе от меня нужно? Тебе девиц не хватает? Господи, Лен, каких девиц? Нет у меня никого. Пашенька! Да. У, вау! Знакомься, это Лена. Зураб Георгиевич, очень рад, какими судьбами. Паша, да. приведи себя в порядок, сейчас будет кастинг. Лена, извини. Угу. Прости, мам, какой кастинг? Смотрины. Мам, какие смотрины? Паша, ну я говорила тебе, что найду тебе невесту. Я нашла целых 24. Паша, Тебе остается только выбрать. Мамочка, послушай, никого выбирать я не буду. Лидочка, первая пришла. Паша, ну ты же воспитанный мальчик. Ну нужно просто с ней поговорить. Прошу тебя, Паша, давай, давай. Господи, за что мне все это? Меня зовут Лючия. Я профессиональный тайский массажист. Также увлекаюсь сальса. Мечтаю о харизматичном мужчине и большой семье. Моя мечта покорить все волны этого океана, уплыть далеко-далеко с китами. Мой IQ метр шестьдесят три. Сначала я боялась темноты. В школе была очень скромная, и меня никто не замечал. Не люблю, когда на меня смотрят свысока. Раз, два, три. Раз, два, три. Или вот так. Я боялась э, острых предметов. Наша жизнь – это тяжелый рок. Но я из нее делаю настоящий хэви-метал. Моя слабость – высокие 
чернокожие мужчины. Главное для женщины оставаться незаметным. Я это умею. А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня, и что брошусь, умоля и рыдая, от копыта гнедого коня? Настоящий мужчина спорит с женщинами только одним способом. Сразу целует. Настоящий мужчина? Девочки, извините. Извините, аккуратно. Извините. Спасибо вам за собеседование. Обязательно позвоню. Павел Петрович, mm -hmm. вам же никогда не нравился мой кофе. Это уже четвертая чашка. Да? Да ничего вроде. А это вот, которая была? Кажется, одиннадцатая. Павел Петрович, мне кажется, они тут все растращат. А, девочки, давайте мы вот отсюда выйдем и пройдем, сядем на диванчик вон туда. Тут все-таки рабочая зона. Павел Петрович, да. а здесь девушки все такие красивые, как на подборы. Будто бы конкурс красоты. Ну, ну скажешь ты же. А зачем они тут все собрались? А? Люди, это обычное собеседование. Просто вот на должность, на претендентку. На какую? Извините. Случайно не на секретаря? Нет, нет, все хорошо. Это просто собеседование. Не проживай. Девушки, слезьте с машин! Ну не надо фотографироваться! А что это за дядечка с ними? Да, так это же... Юль, это хедхантер из агентства. Юль, и что за вопросы ты не постоянно задаешь? Следующую зови. Следующая. Значит, вы у нас не замуж. Нет. А это хорошо или плохо? Хорошо. Значит, детей у вас нет. Ну, пока нет. Но уверяю вас, если бы они были, они бы не помешали. Ну, это нам решать, помешало бы или нет. А в отношениях с кем-нибудь состоите? Нет. Извините, а разве для работы менеджера по продажам важно, состою ли я в отношениях? Ну, вопросы здесь задаем мы. Да, извините. А что вы много извиняетесь? Вы чувствуете себя виноватой? Судимости не было? Ма. Ладно. Нет. Перейдем к главному, к деталям. Ну, например, вы увидите на полу мусор. Что вы сделаете? Какой мусор? Конфетные обертки, крошки хлебные. А, я поняла. Это вопрос подвохом. Я буду так занята, что не замечу мусор. А чем это вы будете так заняты? Общением, продажами. Ну, да, замечательно. Мне кажется, все понятно. Спасибо. Мы вам обязательно позвоним. Уточняющий вопрос. Например, мусора будет так много, что не заметить его будет невозможно. А в смысле мусор будет мешать работе? Ну, мусор вообще-то всегда мешает. Позову уборщицу. Замечательно. Это Просто. все, а как же характеристики машин, тренды. Вы знаете, я много работала с мотоциклами, у меня большой... Конечно, опыт. это же сразу видно, что вы профессионал. Ну, а, например, если вся комната будет грязная, тогда... Единственное, что узнала, секретаря не выбирают. Все остальное под шутким секретом. Сказал только собеседование. Девчонки, я в прошлом месяце две недели болела. Думаю, что место меня. Соль, ну не придумывай. Павел Петрович на зверя, что ли, похож? Ну, болела и болела, все болеют. Меня заменят. На меня клиент на прошлой неделе жалобу написал на целых три листа. Да все знают этого клиента. Он уже ходит лет пять по салонам и ничего не покупает. Девочки, может, нас всех заменят? Я знаю такой салон, где все менеджеры блондинки. Может, он рыжих себе ищет? Менеджер должен хорошо продавать. А рыжий или блонд – это десятое дело. Ой, Юль, тебя послушать, так ты прям все знаешь. Только мне от этого не легче. Вадим Юрьевич? А, да. а, Вадим Юрьевич, а вы скажите, что у нашего Павла Петровича сегодня собеседование? Так, курочки, а, а в чем дело? А почему это работает? Так, Вадим, скажи честно, кого из нас турнут? А то я работать не могу, Вадим, мы столько об этом. Да никого не турнут. Откуда, Откуда вообще эти слухи идут? В смысле? А что? Что это? Расширение штата? Да нет, вроде, Юль, я... Тогда мы вообще ничего не понимаем. Mm -hmm. Зачем к Павлу Петровичу пришли все эти девушки? Ну что, невесту он выбирает? Соня, а ты откуда знаешь? Я... Да не знала. А что, выбирает? Прям пальцем в небо. 
Собеседование с невестой. Так, э, тихо, мне тут ясно, если будете языками болтать. И вообще, идите все работайте, быстро-быстро-быстро размешались. Стоит вот. Я люблю цветы животных. Особенно маленьких и пушистых. Курицу нужно не только обвалять в сухарях, но и замочить в уксус. А если мусор? Общий язык я нахожу со скорпионами, родившимися в год кабана. Чтобы мы, как люди, как общество, могли понять, что вот эта верхушка, которая над нами, она абсолютно полностью пропила. Мой q 167 я сдала той флайлс. А, я умею хорошо одеваться, наносить макияж. Выбирать парфумы. Я люблю все маленькое, миниатюрное и хрупкое. А вот мусор. И изюминка 100 граммов в год. Он его об колено швяк, кровища баба! Японским мечом хрязь в пузо. И голова Космический мусор угрожает всей вселенной. Поверьте, с руки от фуфеля я отличил. Это надо делать, пританцовывая. Не тяни, рассказывай. Спрашивали, есть ли у меня парень. А, могу ли отличить свежее мясо от несвежего, умею ли я рис варить, есть ли у меня кредит или судимость. Девочки, я вообще боюсь. Я рисовую кашу варить не умею. Очень странное собеседование. Да, и все время не покидала чувство, что меня зачем-то позвали, а зачем не сказали. Так давайте спросим. А у кого? Да у того, кто позвал. Зураб Георгиевич. Да. А ну признавайтесь, на кого здесь отбирают? На менеджеров по продажам? Не совсем. Ну, я объясню. Странно. Что странно, мам? Я думала, на улице что-то интересное, раз ты туда все время смотришь, когда, между прочим, судьба твоя решается. Мам, бессмысленно все это. Мне никто не нравится. Но ты же даже не смотришь на них. Они, между прочим, красивые. Вот под номером пять борщи варят, два языка знают. Но как же так может быть, чтобы молодому, здоровому мужчине красивые женщины не нравились? Вот так. Может, ты болеешь? Мама, нет, я здоров, все нормально. Паш, ну тогда, может быть, ты, ну, этот, ну как его, гей? Ну ты не бойся, ты скажи матери, я все приму, я приму тебя такого, как ты есть. Мам, подожди, ну ты, ты сейчас напридумываешь, конечно. Я вижу, что есть несколько, некоторые красивые, ну, познакомиться бы с какой-нибудь, не знаю, в клубе. Ну вот так вот я не могу, мама. Да избалованный ты, Паша. Красавицу с борщом он, видишь ли, не хочет. А, ну не расстраивайся. Ну, пойми, ну... Ну да, красивые там есть, но они все обычные какие-то, мам. А я... Я идеальную женщину хочу. Ну вот какая это идеальная? Вот опиши мне, какой это идеал женщины для тебя? Мам, идеальная, это чтобы вот, ну, чтоб ты вот увидел и... И что? И все. Так, знаешь, Паша? Значит, теперь я буду искать тебе идеальную женщину. И все. Юленька! Да? Следующая, пожалуйста. Так и нет уже никого. Они как-то все разбежались. Что значит разбежались? Ну, как-то... Замечательно. Ну что, все? Простите. Я еще тут. Проходите. Нус. Валерия, так что вы будете делать, если увидите на полу мусор? Возьму веник и подмету. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Нужно решать ситуацию, или искать какой-то выход, или еще что искать. Костя, родной мой, как же я соскучилась. Ну, привет, а -а -а! красавица. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Куда поедем? Куда хочешь. Есть хочу. Поехали в ресторан? Поехали. Я сама. Ну да, старик, это прям какой-то Техас. Не завидую я тебе. Ничего, справлюсь.
Сашенька. А у нас Лерочка в гостях. Поздоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Петрович. А где же Ну. А зачем он тебе? Да пойду погуляю с ним. Не хочу вам мешать. С Жафреем гуляет Зураб. А ты присаживайся. Мам, мне еще дела. Я на террасу. Павел Петрович, я с вами согласна. Мы оба люди деловые, так что лучше сразу к делу. А конфетно-цветочный период можно пропустить. Э, Лерочка, но... Лидочка Васильевна, только ради вас. Так хочется быстрее вас порадовать. Ну, вы же хотите себе манюсеньких, славненьких мычат. Так что я согласна. Простите, на что? А, на брак с вами. А. Квартиру я уже посмотрела. Нормальная. А -а. А, да и вы сами тоже ничего. Подходящий. Так что брак с вами меня устраивает. А с чего вы решили, что он устраивает меня? А? Хотя, знаете, может, вы и правы, семья, дети, да, уютное гнездышко. Наверное, созрел мама. Знаете, я человек без предрассудков, но брачный контракт будет составлять мой юрист. Mm. Какой контракт? Я уже была замужем без контракта, так что я уже, извините, опытная. Лерочка, а что же вы не сказали про брак? Так вы и не спрашивали. Вас интересовал только мусор, помните? Лерочка, подожди, а мы будем жить как? Все вместе? Если честно, мне кажется, маме с собакой будет с нами неудобно. О, мам, как тебе ее идея? Не, ну я понимаю, на что ты намекаешь. Я просто хочу... Лидочка Васильевна, не волнуйтесь. У вас будут здоровые, красивые наследники. У меня есть все справки и тесты. Единственное, до 30 я рожать не собираюсь. Вот как, а почему? Надо пожить для себя. В рамках здорового образа жизни, разумеется. Но мне кажется, очень правильный подход. Лерочка, а жить вот до 30 мы будем как, с вами вместе или видеться все-таки по графикам? Я бы жила где-то за границей. Mm -hmm. В Испании, например. Вот. Mm -hmm. Вы бы приезжали по необходимости, это удобно. А маму можно на лето присылать. <как> а если здоровье шалит, будем нанимать сиделку. Значит? Мое здоровье не твое дело, нахалка. И не Испания. Ни моего сына ты не получишь. Мама, мама, мама. Подожди. Как, как ты разговариваешь с моей невестой? Мама? Да никакая она тебе не невеста. Нет, вы только посмотрите на нее. В Испанию она заходила за наш счет. Туристка и ждеревка. Ну что вылупилась? Что вылупилось, я тебя спрашиваю? Сама уберешься? Или, может, мне веник взять и тебя вынести отсюда, как мусор? Павел Петрович, скажите своей матери. О. Вон отсюда! Что случилось? Зураб Георгиевич, мама жениться не дает. Вот что. Зураб, выпроводи отсюда эту, эту, а то я ей все патлы поворовою. Что случилось, Лерочка? Все к лучшему, Лерочка, все к лучшему. Вы еще найдете свое счастье. И не надо так на меня смотреть. Как? Как будто бы ты у меня в дурака выиграл. Мам, ну согласись, ну затея пустая. Ну это из-за одной тафифы. Ну да, маху дала. Купилась на ее ложную скромность. Ничего. В следующий раз будет получше. Мам, хочешь развлекаться дальше? Пожалуйста, я тебе мешать не буду. Паш. Паш, ну что же значит развлекаться, Паш? Нет, ну ничего. Найдем ему другую невесту. Конечно, найдем, Лидочка. Рано или поздно он поймет, что такое одному век куковать. Согласен. Отступать не надо. И захочет и детей, и семью. Никуда он не денется. И поймет, как я была права, когда женить его хотела. И еще спасибо скажет за то, что я его женил. Всю жизнь благодарен будет. А что это ты мне так поддакиваешь? Нравишься ты мне очень, Лидочка. И хочу тебе тоже нравиться. Привет, Ранечка. Привет, Паша. Ранечка, 
Ты же вроде как на Мальдивах. Я у нее улетела. Да ты что? А чего так? И знаешь, соскучилась. Ну, как-то без тебя грустно, что ли. Может, встретимся? Да нет, слушай, сегодня не получится. Мне дела еще. Поработать надо. Ну, а я тебе новую татушку сделала. Татуху? Ну, хорошо. Почему? Уже кого-то нашел себе? Да нет, никого у меня нет. Ясно. Может, хоть она тебя там мстит. Пока. Пока. Угощайся. Кушай, а то, знаешь, столько еды осталось. Лида, же. твой стан как кипарис. Хочу я бить с травой, по которой бы ты хотела. Зураб, я не понимаю. Но мне помощь твоя нужна, а ты про кипарис да про траву. Э, Лида, мое сердце так и пилает. Я хотел сказать… Зураб, ты южный человек. Тебе нужно много времени, чтобы размышлять, говорить красивые слова. А у меня этого времени нет. У меня сын пропадает, понимаешь? Ну, ты как определишься, тогда приходи. А сейчас мне не до того, понимаешь? Мне вот сына нужно спасать, Зураб.